أسماؤك الحسنى ملأنا جناني من أي إعجاز وأي بيان وسعت صفاتك ما تشاء بلاغة وعلون فوق تخيل الإنسان وأنا الفقير إليك فاغمرني غنا يا واسعا بعطائه الرحمن ضاقت بعبدك كل أرض رحبة أنت اللطيف به ولطفك حاني ألود بأسمائك الواسعات لأغرف من حوضهن الصفي فيا قلب هذا طريق النجاة تماسك به واعتصم واكتفي فهيا إلي تعرف علي تعرف علي بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله رجل قدامه نار كبيرة وهذه النار الكبيرة كل اللي ببلدته قاعدين يتشرفون انهم يحطون حطب في هذه النار عشان تزيد اشتعالا عشان يحرقون هذا الريال كل اللي في قريته ضده وبعد معاهم ابوه شنو حال هذا الانسان؟ يكمل ولا ما يكمل؟ يغير على الحق اللي هو فيه ولا لا تدرون قصة منو هذه قصة سيدنا إبراهيم عليه السلام وتدرون شنو قال سيدنا إبراهيم لما انقذف في هذه النار حسبنا الله ونعم الوكيل هذا ابن عباس يقول أن هذه الكلمة قالها في النار سيدنا إبراهيم عندما قذف فيها شنو شعور الإنسان لما يكون على حق وما يلتفت ولا يهز شيء ولا يأثر عليه لا مثبطات ولا كلام أحد مضي قدما وعدم الالتفات يخليك إنسان قوي نفسيا في الأزمات مو مهزوز مو متردد لأنك تدري أن أنت على حق القرآن مليء بقصص الأنبياء اللي تثبتنا واللي تراوينا شلون اثبتوا وشلون ما اثر عليهم كل تكالب قومهم عليهم وكان عندهم هذه الصفه اللي هي قاعدتنا اليوم قاعدتنا اليوم للقوه النفسيه المضي قدما وعدم الالتفات موفينج فورورد احنا نبي الانسان لما يكون عنده ازمه ما يأثر عليه شيء يكمل وكفى بالله حسيبا الكفاية بالله الحسيب الله سبحانه وتعالى يعرفنا على هذا الاسم اللي إذا تيقن قلبنا بأن ربنا حسيبنا رح يطمئن هذا القلب شنو يعني الحسيب؟ الحسيب اللي هو كافيك كافيك يحميك يعينك هو حسيبك سبحانه الحين نونية حق الدراسات شافوا أن الناس اللي يتميزون بهالصفة هم أكثر ثقة في مواجهة التحديات وأكثر سعادة لأنهم يدرون أن الصح أن الواحد يكمل أنا الحين أبي أعرف عوامل تقويني إن على المضي قدماً أبي شيء يقويني أن أنا أثبت وكمل وما ألتفت واحد معرفتك أنك أنت على حق يثبتك ماذا يقول الله سبحانه وتعالى فتوكل على الله إنك على الحق المبين توكل كمل أنت على الحق المبين الواضح لا تتردد وتلتفت أثنين الذكر الكثير يثبت القلب لمتي الأزمة ويخلي الواحد ما يلتفت يكمل هو في في صله في 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 علاقه مع الله سبحانه وتعالى ماذا يقول الله سبحانه وتعالى للرسول صلى الله عليه وسلم يطمئن قلبه يقول ولقد نعلم انك يضيق صدرك بما يقولون فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين 
ريح هذا القلب لأن الكلام هذا الوايد يتعب ويخلي الواحد يتردد ويهون وما يكمل ويمكن يخاف ويتعب بس أخذ الذكر معين أنك تكمل ومو بس الذكر كن من الساجدين كثر صلاة وقرب من الله سبحانه وتعالى في شيء من الأشياء اللي تثبط الإنسان وتخل يعني وتعيق عن المضي كلام الناس كثرة كلام الناس المثبطات المحبطات تشكدرك أنت ما ترى شنو هذه ترى خلاص شلون ما نتأثر بكلام الناس ما عليك إذا أنت على الحق كمل أصلاً الناس منفعتهم وضرهم ما يملكونها شلون بينف... شلون بيملكون منفعتك وضرك الله سبحانه وتعالى ماذا يقول عن البشر عشان يبين إيش كثر هم يعني في عجز تام وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه ضعف الطالب والمطلوب ما قدر الله حق قدره الله أكبر تخيلوا يعني الله سبحانه وتعالى قاعد يقول لهم هذه الآية أحنا للبشر إن لو ذبانة تكرمون تي على أكل زين وخذت شيء من هذا الأكل نقدر ناخذ من الذبانه اللي خذتها ولو شنو؟ خلاص دخل بالبروسيسنج سيستم مالها وما لا يمكن ضعف ضعف الطالب والمطلوب فالانسان يعني لا يملك انه هو ياخذ من الذبابه شيء راح يملك انه هو ينفعك ويضرك سمعوا حديث الرسول صلى الله عليه وسلم اللي كله ثقه يقول اعلم ان الامه لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك رفعت الأقلام وجفت الصحف الله شنو كمية اليقين لما تسمع هذا الكلام لو مهما يصعدون لك فلان وفلان وكلام رفعت الأقلام وجفت الصحف قصتنا اليوم قصة شخص كان يشتغل في مكان هذا المكان طبيعته أن في تخليص معاملات وتعامل مع الناس يعني زين فهو عارف ربه ماشي سيده ما عنده مني منك سالفة إنه والله بعطل معاملتك لما تضبطني بشيء سالفة إنه لا والله السيستم خربان تعال باشر عشان يعني يمكن لما يباشر يجيب معاه شيء هالسوالف هذه مو موجودة عنده الريال سيدة يقدر يسوي المعاملة راح يسويها القانون يدعمه راح يسويها شيء ضد القانون ما راح يمشي سوالف تعطيل عشان تشود تعطيني ما, ما عنده هالسالفة وتقريباً هو الوحيد بالدوام على هالطريقة أما الباجي ابتلاء عام للأسف لما يوم وأخته تدق عليه تبكي بالتليفون يا فلان فيك خرعتيني تكلمي وانا وامي وإي شنو قولي أمي إحنا تونا طالعين من الطبيب ويقول الحين لازم نسوي لها عملية مستعجلة وهذه العملية ممكن تتسوى بالكويت بس انه ما في الرعايه ما بعد العمليه يعني وامكم كبيره راح تتعب هذه العمليه لازم تتسوى برا زين شلون ولازم تتسوى الحين لان اللي في امكم ما ينصبر عليه ف ف شنو يعني بس خلاص لازم نسافر الحين انزين بس من وين الفلوس كان تقول له لان احنا ما نقدر ننطر على اوراق مالت انه علاج بالخارج وتوقيعات ولجان وما ادري شنو إلا أمنا راحت ولا نقدر نسوي بالكويت لأن هذا يعني نصيحة الدكاترة أن أمكم راح تتعب إذا سوتها هني طبعا آه الريال ما يدري ايش يسوي بنفسه فلوس ماكو يعني إيه في فلوس عايش فيها حياته بس ماكو فلوس حق ألوف مؤلفة حق علاج بالخارج يعني أنتوا تعرفون إيش كذا المستشفيات هناك برا شم تكاليفها والحياة وشقة ودنيا وكل هالأشياء المهم حارب نفسه ويا رب يا رب توكلت عليك 
يا ربي تعيني يا ربي تفتح لي وطبعا بدا يعني الموضوع بدا يتاخر والام كل ماله وحالتها تزداد سوء لان هو الريال مو قادر يتصرف الحين ماكو الا هالولد بالبيت اللي ممكن يعني يقدر يطلع شيء ولا اخت ما عندها شيء لا حول ولا قوه شافه واحد بالدوام معه قال له فلان ايش فيك مهموم كان يقول له اي والله الوالده تعبانه ولازم نسفرها الحين ولا يتحمل ننطر اوراق علاج بالخارج يعني لازم اوديها على حسابي وانا ما عندي وما ادري ايش اسوي قاعد يعني ادور اتسلف من احد بس المبلغ كبير فعز علي نفسي اصلا اطلب من احد اقول له والله ب 20000 ولا ابي ما ادري كم مبلغ كبير كان يقول له يا فلان حيزنا واحنا نكلمك هالشيكات اللي قاعد تجينا من يوم ليوم ترى نافعتنا الحمد لله امورنا طيبه اللي سافر واللي الحين الحمد لله صار عنده بيت واللي انت يعني اذا كلش كلش يعني ضاربك الايمان تصدق من هالفلوس يعني انه لا تاخذها كلها تصدق منها وبعدين ان شاء الله تيسر كان يقول له شوف انا فلس حرام ما دخلت بيتي الحين بصرف على امي من فلوس حرام لو شنو لو شو يصير فيني لا يمكن مشكور بس ما باقتراحك رد البيت مهموم طول الليل ما نام ثاني يوم قام حق الدوام متأخر سهران طول الليل وهو رايح حق الدوام توصل له مسج من البنك تم إيداع صفر 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 لحظة مبلغ كبير لا يكون أحد من الدوام يعني على بونس دروا عن سالفتي لا ما بفلوسهم ولا أخاف أكسرت أكسرت خاطر أحد يبي يسلفني ويفوكر ويدوبر لا 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 ما ما راح اروح الدوام سيده بروح البنك بتاكد شنو هالمبلغ راح البنك ايش سالفه هالمبلغ اللي تم ايداعه؟ كان يقولون هذا من من الشركه الفلانيه بس ليش شنو منو هالشركه؟ كان يقولون ما ادري يعني في شركه فلانيه تم ايداع هذا المبلغ وي يتذكر ابوي هذه الشركه أصحابها كان أهم عندهم خلاف كان عندهم مثل يعني عمارة مالت الوالد ومال يعني مال أبوهم ومال أبو هذا الشخص إنزين وكانوا هذول أصحاب العمارة والشركة والحلال وكذي كانوا مو راضين يعطون أبو حلالة من العمارة يعني نتعرفون أول ما ما يوثقون كل شيء وإنه هو بالضبط نسبته الكثر أو هو دافع الكثر فالأبو عايز ما بقى قضية ما رفعوها أبوهم توفى ولا حصل فلوسه العيال من بعده وهو ولد ولده يعني الوحيد آه ظلوا يعني يتابعون بالقضية عشان تعرفون هل في, في قضايا طول سنين على ما يطلع على ما يعني يفوزون بالقضية ويطلع لهذا تخيلوا ويذكر أن هذه الفلوس جاية من قضية يعني هذه فلوسهم ها مو فلوس أحد فلوسهم وهو يالا شلون؟ يعني يا رب شلون بهالتوقيت؟ وشلون الحين؟ وشلون بهالسهالة وإيداع سيدة؟ الله سبحانه وتعالى عندما يكون حسبك يتولاك ويدبر أمرك أحنا بهالحلقة نبي نطلع بثلاث أمور واحد كن على يقين بأن الله عندما يكون حسيبك يتولاك ويكفيك اثنين لما تكون في المصائب تقرب الى الله سبحانه وتعالى بالذكر والنوافل والصلاه لت... ليهدأ قلبك وتقدر تكمل. الامر الثالث لا تلتفت على كلام الناس لما انت على حق كمل. ندعو الله سبحانه وتعالى ونقول اللهم انت حسبي ومن كنت حسبه فقد كفيته. سبحانك اللهم بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك كم ضل عبدك يا إلهي فهده بهداك يا ذا الهدي والإحسان يا من أحاط بكل شيء علمه ضعفي علمت وذلتي وهواني 
مهما كلم أقصد سواك وغايتي قلب يضاء بحبك النوراني مولاي كل اسم يطمئن خافقي يخشاه بالتقوى وبالإيمان